வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தமிழ் நியூ புக் செவன்த்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் இதில் மொத்தம் ஒன்பது இயல் இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்திங்கனாக்கா நாலு இயல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது ஐந்தாவது இயல் அதாவது தமிழ் ஒளி ஒளிர் இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயல் தமிழ் ஒளிர் இடங்கள் இந்தியாவில் உள்ள தொன்மையான நூலகங்களில் ஒன்று தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகம் ஒன்று இந்தியாவில் மிக தொன்மையான நூலகங்களில் ஒன்று தான் தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகம் சொல்லுவோம் இந்நூலகம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முதல் இயங்கி வருவதாக கல்வெட்டு செய்திகள் கூறுகிறது அதாவது கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் தான் இந்த நூலகம் வந்து செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கு தமிழ் தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளின் ஓலைச்சோடிகளும் கையெழுத்து படிகளும் உள்ளன ஓலைச்சுவடிகள் வந்து மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய நூலகம்னு பார்த்திங்கன்னா தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் இந்த நூலகம் பார்த்திங்கன்னா நாயக்கர் மன்னர்களால் நிறுவப்பட்டது இந்த நூலகத்தை புதுப்பித்தவர் தான் இரண்டாம் சரபோஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நூலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஓலைச்சுவடிகள் இருக்குது தலைசிறந்த ஓவியங்களும் தொன்மையான இசைக்கருவிகளும் சிற்பங்களும் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் நமக்கு எல்லோரும் தெரியும் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்குது இது எந்த ஆண்டு நிறுவனாங்கன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் தான் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரில் நிறுவப்பட்டது ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வானத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாடு என தெரியும் வகையில் இதன் கட்டட அமைப்பு உள்ளது அதாவது வானிலிருந்து பார்க்கும்பொழுது தமிழ்நாடு அப்படின்னு தெரியக்கூடிய வகையில் இதனுடைய கட்டட அமைப்பு இருக்குது இது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எண்பத்தி ஒன்று ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நிறுவியிருக்காங்க அடுத்து உவேசா நூலகம் சென்னை இது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்ட நூலகத்தில் தமிழ் தெலுங்கு வடமொழி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகள் மொழி நூல்கள் உள்ளன இந்த நூலகம் தொடங்கப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி உவேசா நூலகம் அதாவது தமிழ் தாத்தா உவே சாமிநாதர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அவர் பேரில் ஒரு நூலகம் வந்து நிறுவியிருக்காங்க இங்கு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தெட்டு ஓலை சோடிகளும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்று தமிழ் நூல்களும் உள்ளன சரிங்களா அப்போ அங்கே எவ்வளோ ஓலை சோடிகள் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தமிழ் நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அடுத்து கீழ்த்திசை நூலகம் சென்னை இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது கீழ்த்திசை நூ நூலகம் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருக்குது அது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது இந்த ஆண்டுலாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இங்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மராத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளின் ஓலைச்சுவடிகள் உள்ளன கணிதம் வானியல் மருத்துவம் வரலாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை நூல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன இது தற்பொழுது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் ஏழாம் தளத்தில் இயங்கி வருகிறது தற்பொழுது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் ஏழாம் தளத்தில் இயங்கி வரும் நூலகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கீழ்த்திசை நூலகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தொம்பதில் நிறுவப்பட்டது இந்த ஆண்டுகள்லாம் முக்கியம் அடுத்து கன்னிமாரா நூலகம் சென்னை இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் தொடங்கப்பட்ட கன்னிமாரா நூலகம் தமிழ்நாட்டின் மைய நூலகமாகும் அப்போ தமிழ்நாட்டின் மைய நூலகம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கன்னிமாரா நூலகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் நிறுவியிருக்காங்க இது இந்திய நாட்டின் களஞ்சிய நூல்களில் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது இந்நூலகத்தின் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் உள்ளன இந்தியாவில் வெளியிடப்படும் புத்தகங்கள் நாளிதழ்கள் பருவ இதழ்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு பிரதி இங்கு பாதுகாக்கப்படுது அதாவது இந்தியாவில் வெளியிடப்படும் புத்தகம் நாளிதழ்கள் பருவ இதழ்களினுடைய ஒரு ப பிரதி வந்து இங்கு பாதுகாக்கப்படுது இந்நூலகத்தின் மூன்றாம் தளத்தில் மறைமலை அடிகள் நூலகமும் செயல்பட்டு வருகிறது இப்போ கன்னிமர நூலகத்தினுடைய மூன்றாம் தளத்தில் பார்த்திங்கன்னா மறைமலை அடிகள் நூலகம் செயல்பட்டு வருகிறது அடுத்து வள்ளுவர் கோட்டம் சென்னை திருவள்ளுவர் புகழை உலகறிய செய்யும் வகையில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் வள்ளுவர் கோட்டம் என்னும் கலைக்கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் கட்டுமான பணிகள் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தொடங்கி எழுவத்தி ஆறில் முடிக்கப்பட்டது எழுபத்தி மூணில் தொடங்கி எழுபத்தி ஆறில் முடிச்சுருக்காங்க திருவாரூர் தேர் போன்ற வடிவில் அமைக்கப்பட்டு அதனை இரண்டு யானைகள் இழுத்து செல்வது போன்று கருங்கற்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது திருவார் திருவாரூர் தேர் போன்ற வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனை இரண்டு யானைகள் இழுத்து செல்வது போன்று கருங்கற்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதன் அடிப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து அடி நீளமும் இருபத்தைந்து அடி அகலமும் உடையது தேரின் மொத்த உயரம் நூற்றி இருபத்தெட்டு அடி சரி அந்த வள்ளுவர் கோட்டம் தேரினுடைய உயரம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அடி அப்படின்னு சொல்லுவோம்
வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன அறத்துப்பால் கருநிற பளிங்கு கல்லிலும் பொருட்பால் வெண்ணிற பளிங்கு கல்லிலும் இன்பத்துப்பால் செந்நிற பளிங்கு கற் கல்லிலும் அழகாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது திருக்குறள் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்களும் இந்த வள்ளூர் கோட்டில் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் அறத்துப்பால் பார்த்திங்கன்னா கரு நீல நிற பளிங்கல்ல செதுக்கியிருக்காங்க பொருட்பால் வெண்ணிற பளிங்குக்கல்லிலும் இன்பத்துப்பால் செந்நிற பளிங்குக்கல்லிலும் அழகாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன அப்படியே திருவள்ளுவர் சிலை கன்னியாகுமரி இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவர் சிலை அமைந்த இடம்னு பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி இந்தியாவின் தெற்கு எல்லையாகிய கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் சிலை தமிழக அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ளது விவேகானந்தர் பாறைக்கு அருகில் கடல் நடுவு நீர் மட்டத்திலிருந்து முப்பது அடி உயர பாறை மீது இச்சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது விவேகானந்தர் பாறைக்கு அருகில் கடலுக்கு நடுவில் நீர் மட்டத்திலிருந்து முப்பது அடி உயர பாறை மீது இச்சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு இப்பணி தொடங்கியது பொதுமக்கள் பார்வைக்காக ரெண்டாயிரம் ஆண்டு சனவரி திங்கள் முதல் நாள் அன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திருவள்ளுவர் சிலை எப்போ திறந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் ஜனவரி ஒன்றில் திறக்கப்பட்டிருக்கு பாறையிலிருந்து சிலையின் உயரம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம்னு சொல்லுங்களா சொல்லும் இல்லையா திருக்குறள் அதுமாதிரி நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி உயரம் இந்த சிலையினுடைய உயரம் இது திருக்குறளின் மொத்த அதிகாரத்தை குறிக்கிறது மண்டபத்தின் உட்சுவரில் அதிகாரத்திற்கு ஒரு குரல் வீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு குரட்பாக்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மண்டபத்தினுடைய உட்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு குரட்பாக்களில் ஒரு ஒவ்வொரு குரல் வீதம் தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்திலும் பார்த்திங்கன்னா செதுக்கப்பட்டிருக்கு திருவள்ளுவர் சிலை அமைப்பதற்கு மூன்று டன் முதல் எட்டு டன் வரை எடை கொண் எடை உள்ள மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கருங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த சிலை அமைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கருங்கற்கள் பயன்படுத்தினாங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கருங்கற்கள் சிலை மொத்தம் ஏழாயிரம் டன் எடை கொண்டது இந்த சிலையினுடைய எடை மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரம் டன் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு செல்வதற்கு படகு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்து உலக தமிழ் சங்கம் மதுரை உலக தமிழ் சங்கம் மதுரையில் இருக்கு மதுரை மாநகரில் தல்லாகுளம் பகுதியில் காந்தி அருங்காட்சியகம் அருகில் உலக தமிழ் சங்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது மதுரையில் தல்லாகுளம் பகுதியில் காந்தி அருங்காட்சியகம் அருகில் தான் இது இந்த உலக தமிழ் சங்கம் நிறுவியிருக்காங்க இது சுமார் எண்பத்தேழு ஆயிரம் சதுரடி பரப்பளவில் மனதை கவரும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது இது எவ்வளோ சதுரடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்டிருக்குன்னா எண்பத்தி ஏழு ஆயிரம் சதுரடி பரப்பளவில் கட்டப்பட்டிருக்கு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மதுரையில் நடைபெற்ற உலக தமிழ் மாநாட்டின் மதுரையில் உலக தமிழ் சங்கம் நிறுவப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது எப்போ வந்து அறிவித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மதுரையில் உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற்றிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டு மதுரையில் உலக தமிழ் மாநாடு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது பார்த்திங்கன்னா அந்த மாநாட்டில் உலக தமிழ் சங்கம் நிறுவப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிற்ப கலைக்கூடம் பூம்புகார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சோழர்களின் தலைநகரமாகவும் துறைமுக நகரமாகவும் விளங்கியது பூம்புகார் அதாவது புகார்னு சொல்லுவோம் அல்லது காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சோழர்களினுடைய தலைநகரமாகவும் துறைமுக நகரமாகவும் விளங்கியது தான் இந்நகரை பற்றிய செய்திகள் சிலப்பதிகாரத்திலும் பட்டினப்பாளையிலும் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த பூம்புகார் நகரத்தை பற்றி சிலப்பதிகாரமும் பட்டினப்பாளையும் கூறுது இங்கு மருவூர்பாக்கம் என்னும் கடல் பகுதியும் பட்டினப்பாக்கம் என்னும் நகரப்பகுதியும் அமைந்திருப்பதாக சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது இந்த மருவூர்பாக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கடல் பகுதியும் பட்டினப்பாக்கம் அப்படிங்கிற நகரப்பகுதியும் அமைந்திருந்ததாக சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது பின்னர் ஏற்பட்ட கடற்கொடினால் பூம்புகார் நகரம் அழிந்துவிட்டது சுனாமி சுனாமியால் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த பூம்புகார் நகரம் அழிஞ்சிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நகரத்தின் பெருமையை உலகறிய செய்ய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பூம்புகார் கடற்கரையில் சிற்ப கலைக்கூடம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டு எழுபத்தி மூணில் தான் பூம்புகார் கடற்கரையில் சிற்ப கலைக்கூடம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இக்கூடம் ஏழு நிலை மாடங்களை கொண்டது கண்ணகின் வரலாற்றை விளக்கும் நாற்பத்தொன்பது சிற்ப தொகுதிகள் இதில் இடம்பெற் இடம்பெற்றுள்ளன ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பூம்புகார் சிற்ப கலைக்கூடத்தில் பார்த்திங்கன்னா கண்ணகின் வரலாற்றை விளக்கக்கூடிய நாற்பத்தொன்பது சிற்ப தொகுதிகள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு மாதவிக்கும் ஒரு நெடிய சிலை இங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது அப்போ மாதவிக்கும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே சிலை இருக்குது பூம்புகாரில் அடுத்து தொழிற்பெயர் 
உழவர் செய்யும் தொழில் உழுதல் தையல்காரர் செய்யும் தொழில் தைத்தல் இத்தொடரில் உழுதல் தைத்தல் என்பன செயல்களின் பெயர்களாக அமைகின்றன இவ்வாறு ஒரு செயலின் அல்லது வினையின் பெயராக அமைவது தொழிற்பெயர் எனப்படும் தொழிற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா என் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றை காட்டாது ரொம்ப முக்கியம் தொழிற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா என் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றை காட்டாது படற்கை இடத்தில் மட்டும் வரும் இதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தொழிற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா படற்கை இடத்தில் மட்டுமே வரும் தன்மை முன்னிலை படற்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி படற்கை இடத்தில் மட்டும்தான் தொழிற்பெயர் வரும் ஆனால் என் இடம் காலம் பால் காட்டாது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா படித்தல் ஆடல் நடித்தல் எழுதுதல் பொருத்தல் தொழிற்பெயரை விகுதி பெற்று தொழிற்பெயர் முதல்நிலை தொழிற்பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் என வகைப்படுத்துவர் அதாவது தொழிற்பெயரை பார்த்தீங்கன்னா விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் முதல்நிலை தொழிற்பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் முதல்நிலை தொழிற்பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் என மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க இதில் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன்று நடத்தல் உண்ணல் வாழ்வு வாழ்க்கை ஆகிய பெயர்களை கவனியுங்கள் இவற்றில் நட உண் வால் ஆகிய வினைப்பகுதிகள் தல் அல் உ கை ஆகிய விகுதிகளோடு சேர்ந்து தொழிற்பெயரை பெயர்களாக அமைகின்றன இவ்வாறு வினைப்பகுதியுடன் தொழிற்பயிர் விகுதி சேர்ந்து வருவது விகுதி பெற்ற தொழிற்பயிர் ஆகும் சரிங்களா அதாவது வினைப்பகுதியுடன் பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்பயிர் விகுதி அதாவது நடத்தல் அப்படின்னாக்கா அந்த தல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விகுதி உண்ணல் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா அல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா தொழிற்பயிர் விகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வினைப்பகுதியுடன் தொழிற்பயிர் விகுதி சேர்ந்து வருவது விகுதி பெற்ற தொழிற்பயிர்னு சொல்கிறாங்க இதில் தொழிற்பயிர் விகுதிகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தல் அல் அம் ஐ கை வை கு பு உ தி சி பி மை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தொழிற்பயிர் விகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எடுத்துக்கட்டு கொடுத்துருக்காங்க தருதல் இதில் பார்த்திங்கன்னா தல் தருதல் அல் பார்த்திங்கன்னா கூறல் அம் ஆட்டம் ஐ விலை கை வருகை வை பார்வை போக்கு அதாவது கூல முடியுது பார்த்திங்கன்னா போக்கு பூ பார்த்திங்கன்னா நட்பு ஊ மறைவு தி மறதி சி உணர்ச்சி வி கல்வி மை செய்யாமை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தொழிற்பயிர் விகுதிகள் இவ்வாறு விகுதி பெற்று வருவது தான் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வினைப்பகுதியுடன் தொழிற்பயிர் விகுதி சேர்ந்து வருவது தான் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இதிலிருந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம் சரிங்களா தல் அல் அம் இதெல்லாம் தொழிற்பயிர் விகுதி அதேமாதிரி ஐ பார்த்திங்கன்னா ஐ கை வை மை ஐ கை வை மை இதெல்லாம் தொழிற்பயிர் விகுதி கு பு உ தி சி பி இதெல்லாம் பார்த்திங்கனா தொழிற்பயிர் விகுதிகள் இதை ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து கேட்கலாம் அடுத்து முதல்நிலை தொழிற்பயர் முதல்நிலை தொழிற்பயர் பார்க்கலாம் வானில் இடி இடித்தது சோறு கொதி வந்தது இடி கொதி என்னும் சொற்கள் இடித்தல் கொதித்தல் என்னும் சொற்களின் பகுதிகளாகும் இவ்வாறு ஏவல் ஒருமை வினையாக அமையும் வினை சொற்களின் பகுதியே முதல்நிலை என்பர் அதாவது ஏவல் ஒருமையாக ஒருமை வினையாக அமையும் வினை சொற்களின் பகுதியே முதல்நிலை என்பர் முதல்நிலை எவ்வகை மாற்றமும் பெறாமல் தொழிற்பயராக அமைவது முதல்நிலை தொழிற்பயர் எனப்படும் சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏவல் ஒருமை வினையாக அமையுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இடி கொதி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏவல் ஒருமை வினையாக அமையுது இவ்வாறு அமைவது தான் பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் தமிழ் படிக்கும் பேறு பெற்றேன் உணவின் சூடு குறையவில்லை இத்தொடரில் பேறு சூடு ஆகிய சொற்களை கவனியுங்கள் பெரு சுடு என்னும் பகுதிகளின் முதலெழுத்து நீண்டு பேரு சூடு என திரிந்து தொழிற்பெயராக மாறி உள்ளன இவ்வாறு முதல்நிலை திரிவதால் உருவாகும் தொழிற்பெயர் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் எனப்படும் சரிங்களா இந்த முதல்நிலை பார்த்திங்கன்னா திரிந்து ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு விடு அப்படிங்கிறது வீடு அப்படின்னு சொல்லி நீண்டு ஒழிச்சதுன்னா அது முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் மின் அப்படிங்கிறது மீன் கொல் அப்படிங்கிறது கோல் அப்படின்னு சொல்லி திரிந்து 
ஒழிக்குது உடன்படு அப்படிங்கிறது உடன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி தெரிந்து ஒழிச்சாக்க இது முதல்நிலை தெரிந்த தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்னொருள் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் எது புக் பேக் கொஸ்டின் இதில் பாருங்கள் படித்தல் தல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது பின்னொருள் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் எது முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர்னால் நீண்டு ஒழிக்கிறது அப்போ பார்த்துங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊரு அப்படிங்கிறது ஊறு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அதுதான் முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் அடுத்த ஒரு பொறுத்துக்க ஒட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் அம் அப்படின்னு சொல்லி விகுதி வந்திருக்கு தொழிற்பெயர் விகுதி வந்து அம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பிடி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை தொழிற்பெயர் சூடு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் டேஸ் தீமை உண்டாகும் செய்ய தகுந்த செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதால் தீமை உண்டாகும் அதுதான் ஆன்சரு தன் குடியை சிறந்த குடியாக செய்ய விரும்புவோரின் டேஸ் இருக்கக்கூடாது சோம்பல் தன் குடியை சிறந்த குடியாக செய்ய விரும்புவோரிடம் டேஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னா சோம்பல் கற்கும் முறை பிழை இல்லாமல் கற்றல் ஒரு பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க கற்கும் முறை பார்த்தீங்கன்னா பிழை இல்லாமல் கற்றல் உயிர் கண்கள் எண்ணும் எழுத்தும் எண்ணும் எழுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் கண்கள் அதாவது இரு கண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எண்ணும் எழுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா இரு கண்கள் விழுச்செல்வம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி எண்ணி துணிக பார்த்தீங்கன்னா செயல் அடுத்து கரவா கரைந்துண்ணும் காகம் அடுத்து விருந்தோம்பல் தமிழர்களின் பயன்பாட்டு கூறுகளில் விருந்தோம்பல் முதன்மையானதாகும் ரொம்ப முக்கியம் தமிழ தமிழர்களின் பண்பாட்டு கூறுகளில் முதன்மையானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விருந்தோம்பல் தமக்கு இல்லாவிட்டாலும் இருப்பதை விருந்தினருக்கு தந்து மகிழ்ந்த நிகழ்வுகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவர் பாரி கடையேழு வள்ளல்கள் ஒருவர் தான் பாரி அப்பாரியின் புதல்வியர் பாணர்களுக்கு புதுமையான உணவு அளித்த செய்தி கூறும் பாடலை அறிவோம் கடையில் வள்ளல்கள் ஒருவர் தான் பாரி அப்பாரியின் புதல்வியர் பார்த்திங்கன்னா பாணர்களுக்கு புதுமையான உணவு அளித்த செய்தியை இந்த விருந்தோம்பல் பாடல் மூலம் சொல்கிறாங்க சொல்லும் பொருளும் மாரி அப்படின்னா மலை வரந்திறந்த அப்படின்னா வறண்டிருந்த புகவா புகாவா அப்படின்னா உணவாக மடமகள் அப்படின்னா இளமகள் மடமகள்னா இளமகள் நல்கினான் நல்கினான் அப்படின்னா கொடுத்தாள் நல்கினால்னா கொடுத்தாள் முன்றில் அப்படின்னா வீட்டின் முன் இடம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னையை குறிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வீட்டின் முன்னே இருக்கக்கூடிய இடம் தான் தென்னை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் பார்த்திங்கன்னா முன்றில் இந்த மடமகள் அப்படின்னா இளமகள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நல்கினால் அப்படின்னா கொடுத்தாள் மாறினா மலை புகவா அப்படின்னா உணவாக அடுத்து பழமொழி நானூறு நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னா முன் முன்றுரை அறையனார் பழமொழி நானூறு நூலின் ஆசிரியர் முன்றுரை அறையனார் ஆவார் இவர் கிபி நான்காம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இந்த முன்னுரை அறையினாரனுடைய முன்றுரை அறையினாரனுடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா நான்காம் நூற்றாண்டு பழமொழி நானூறு நூலின் கடவுள் வாழ்த்து பாடல் மூலம் இவர் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர் என அறிய முடிகிறது இந்த முன்றுரை அறையினார் பார்த்திங்கன்னா எந்த சமயத்தை சேர்ந்தவர்னு கேட்கலாம் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர் பழமொழி நானூறு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அதாவது சங்க காலத்தில் தோன்றிய சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின் பார்த்திங்கன்னா பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள்னு சொல்லுவோம் அதாவது பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் சங்க இலக்கியங்கள் அதாவது பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் சங்க காலத்துக்கு பின் தோன்றியது தான் கீழ்கணக்கு நூல்கள்னு சொல்லுவோம் இதில் திருக்குறள் வந்து முதன்மையானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பழமொழி நானூறுங்க பார்த்திங்கன்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று இது நானூறு பாடல்களை கொண்டது ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதியிலும் ஒரு பழமொழி இடம்பெற்றிருப்பதால் இது பழமொழி நானூறு என பெயர் பெற்றது இந்த பழமொழி நானூறில் பார்த்திங்கன்னா நானூறு பாடல் இருக்குது ஒவ்வொரு பாடலினுடைய இறுதியிலும் ஒரு பழமொழி இடம்பெற்றிருக்கனால இந்த பெயர் பெற்றிருக்கு மரம் வளர்த்தால் டேஸ் பெறலாம் மாறி அதான் மலை நீருலையில் என்னும் சொற்களை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நீர் கூட்டல் உலையில் மாறி கூட்டல் ஒன்று என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் மாறி ஒன்று அடுத்து வயலும் வாழ்வும் நாட்டுப்புறங்களில் உழைக்கும் மக்கள் தங்கள் களைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக பாடும் பாடலே நாட்டுப்புற பாடல் எனப்படும் 
அதாவது நாட்டுப்புறங்களில் உழைக்கும் மக்கள் தங்கள் கலைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக பாடும் பாடல் தான் நாட்டுப்புற பாடல்னு சொல்கிறோம் இதனை வாய்மொழி இலக்கியம் என்று வழங்குவார் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாய்மொழி இலக்கியம் என அழைக்கப்படக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட்டுப்புற பாடல்கள் தான் பல்வேறு தொழில்கள் குறித்த நாட்டுப்புற பாடல்களை மலை அறிவி என்னும் நூலில் கி வா ஜெகநாதன் தொகுத்துள்ளார் சரிங்களா அதாவது நாட்டுப்புற பாடல்களை வந்து மலை அறிவி அப்படிங்கிற நூலாக தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கி வா ஜெகநாதன் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்நூலில் உள்ள உழவு தொழில் பற்றிய பாடல் ஒன்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அறுவடை செய்ய நெற்கதிர்களை களத்தில் அடித்து நெல்லை பிரிப்பர் நெல் தாளில் எஞ்சியிருக்கும் நெல்மணிகளை பிரிப்பதற்காக மாடுகளை கொண்டு மிதிக்க செய்வர் இதற்கு போரடித்தல் என்று பெயர் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் நெல் தாளில் எஞ்சியிருக்கும் நெல்மணிகளை பிரிப்பதற்காக மாடுகளை கொண்டு மிதிக்க செய்வர் இதற்கு என்னவென்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் போரடித்தல் மாடு கட்டிய மாடு கட்டி போரடித்தால் மாலாது செந்நெல்லன் செந் நெல்லென்று ஆணை கட்டி போரடிக்கும் அழகான தென் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டுப்புற பாடல் குறிப்பிடுது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாடலை என்ன கொடுத்துட்டு எந்த நூல் சொல்லுதுன்னு கேட்கலாம் நாட்டுப்புற பாடல் மாடு கட்டி போரடித்தால் மாலாது செந்நெல்லென்று ஆணை கட்டி போரடிக்கும் அழகான தென் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டுப்புற பாடல் குறிப்பிடுது சொல்லும் பொருளும் குழி அப்படின்னா நில அளவை பெயர் சிறப்பு லீ கொடுத்துருக்காங்க குழி அப்படின்னா நில அளவை பெயர் இதெல்லாம் பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது கேட்கலாம் சான் அப்படின்னா நீட்டல் அளவை பெயர் தான் சான் மணி அப்படின்னா முற்றிய நெல் முற்றிய நெல்லுக்கு பேர் மணி சும்மாடு இந்த சும்மாடு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பாரம் சுமப்பவர்கள் தலையில் வை வைத்து கொள்ளும் துணிச்சுருள் அதாவது பாரம் சுமக்கக்கூடிய ஆணோ பெண்ணோ தலையில் வைத்து கொள்ளும் துணிச்சுருளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மாடு சரி ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து சீலை அப்படின்னா புடவை நமக்கு தெரியும் மடை அப்படின்னா வயலுக்கு நீர் வரும் வழி தான் மடை கலழுதல் அப்படின்னா உதிர்தல் இதில் குழி மணி சும்மாடு மடை இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க உழவர் சேற்று வயலில் டேஸ் நடுவர் பயிர் வயலில் விளைந்த முற்றிய நெற்பயிரை டேஸ் செய்வர் அறுவடை தேர்ந்தெடுத்து என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது தேர்ந்து குட்டல் எடுத்து ஓடை குட்டல் எல்லாம் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் ஓடை எல்லாம் அடுத்து திக்கெல்லாம் புகழும் திருநெல்வேலி இந்த திருநெல்வேலியை பற்றி சில பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க இயல் ஆறில் திருநெல்வேலி தமிழகத்தின் பழமையான நகரங்களில் ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் தமிழகத்தில் பழமையான நகரங்கள் ஒன்று திருநெல்வேலி பழம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அதாவது சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்னும் மூவேந்தர் ஆண்டு வந்தனர் என்பது நமக்கு தெரியும் அவர்கள் பாண்டியர்களின் தல தலைநகரமாக மதுரை விளங்கியது அவர்களது இரண்டாவது தலைநகரமாக திருநெல்வேலி விளங்கியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாண்டியர்களுடைய தலைநகரம் எது அப்படின்னாக்க நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா மதுரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் இரண்டாவது தலைநகர் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி சரிங்களா இதெல்லாம் பழைய புக்கில் இருக்காது புது புக்கில் தான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கணும் அடுத்து முற்காலத்தில் திருநெல்வேலிக்கு வேணுவனம் என்னும் பெயரும் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் திருநெல்வேலிக்கு வேறு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேணுவனம் மூங்கில் காடு என்பது அதன் பொருள் அதாவது வேணுவனம் அப்படின்னா என்ன பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா மூங்கில் காடு மூங்கில் நெல் மிகுதியாக விளைந்தமையால் அப்பகுதிக்கு நெல்வேலி என்னும் பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனவும் கருதுவர் அப்போ திருநெல்வேலியினுடைய வேறு பெயர் வேணுவனம் வேணுவனம் என்பதன் பொருள் மூங்கில் காடு மூங்கில் நெல் மிகுதியாக விளைந்தமையால் தான் அப்பகுதிக்கு நெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கருதுகிறாங்க திருநெல்வேலிக்கு அருகிலுள்ள ஆதிச்சநல்லூர் என்னும் இடத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழ்வாய்வில் இறந்தவர்களின் உடல்களை புதை புதைக்க பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்திய முதுமக்கள் தாளைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன ரொம்ப முக்கியம் திருநெல்வேலிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஆதிச்சநல்லூரில் பழந்தமிழர்கள் பார்த்திங்கனாக்கா இறந்தவர்கள் வந்து புதைச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு முதுமக்கள் தாளிட்டு புதைச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து அகழ்வாயிலில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் தமிழரின் தொன்மைக்கும் நாகரிக சிறப்புக்கும் சான்றாக விளங்கும் தொல்பொருள்கள் இங்கு கிடைத்துள்ளன இவ்வூர் தற்பொழுது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது சரிங்களா இந்த ஆதிச்சநல்லூர் தற்பொழுது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்டாக்கா தூத்துக்குடி சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் இங்கே அதிகமாக என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா முதுமக்கள் தாலி இந்த முதுமக்கள் தாலிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பழந்தமிழர்கள் வந்து இறந்தவர்களை தாளியிட்டு 
புதைச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்போது தற்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அகழ்வாயில் கிடச்சிருக்கு தாமிரபரணி ஆற்றின் மேற்கு கரையில் திருநெல்வேலியும் கிழக்கு கரையில் பாளையங்கோட்டையும் அமைந்துள்ளது ரொம்ப முக்கியம் தாமிரபரணி ஆற்றின் மேற்கு பகுதியில் எந்த நகரம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி கிழக்கு கரையில் பாளையங்கோட்டை அமைந்திருக்கு இப்போ தாமிரபரணி ந நதி பாயக்கூடிய இடம்னா திருநெல்வேலி தான் அதனுடைய மேற்கு பகுதி தாமிரபரணியுடைய மேற்கு பகுதி திருநெல்வேலி கிழக்கு பகுதி பாளையங்கோட்டை இவ்விரு நகரங்களும் இரட்டை நகரங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது இரட்டை கோள் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா வெள்ளி பூமி ஏன்னா பூமியை போன்று வெள்ளி கோளும் இருக்கிறதுனால பூமியின் சகோதரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இரட்டை கோள்கள்னு சொல்லலாம் இரட்டை காப்பியம் நமக்கு தெரியும் சிலப்பதிகார மணிமேகலை அதே மாதிரி இரட்டை நகரங்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை பாளையங்கோட்டையில் அதிக அளவில் கல்வி நிலையங்கள் இருப்பதால் அந்நகரை தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்டு என்பர் இப்போ தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்டு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா பாளையங்கோட்டை ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னாக்கா கல்வி நிலையங்கள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து இந்த நகரை சுற்றி அதாவது திருநெல்வேலியை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நெல் வயல்கள் வேலி போல் அமைந்திருந்ததால் திருநெல்வேலி என பெயர் பெற்றது தற்போது நெல்லை என்று மருவி வழங்கப்படுகிறது திருநெல்வேலியை வந்து தற்போது என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நெல் நெல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் திக்கெல்லாம் புகழும் திருநெல்வேலி என்று திருநான சம்பந்தரும் ரொம்ப முக்கியம் இதுமாரி லைன் கொடுத்து கேட்கலாம் திக்கெல்லாம் புகழும் திருநெல்வேலி என்று சொன்னது யாருன்னா திருஞான சம்பந்தர் சரிங்களா திக்கெல்லாம் திருநான சம்பந்தர் தன் பொருணை புனல் நாடு என்று சேக்கிலாரும் திருநெல்வேலியின் சிறப்பை போட்டியுள்ளனர் அதாவது தன் பொருணை புனல் நாடு அப்படின்னு சொல்லி சேக்கிலார் சொல்லியிருக்கார் திருநெல்வேலியை திக்கெல்லாம் புகழும் திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லி திருநான சம்பந்தர் குறிப்பிட்டிருக்காரு திருநெல்வேலி மாவட்டம் மலைவளம் மிகுந்த பகுதியாகும் இப்பகுதியில் சிறப்பு மிக்க மலையாகிய பொதிகை மலை இலக்கியங்களில் பாராட்டப்பட்ட உள்ளது பாராட்டப்பட்டு உள்ளது இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மலைவளம் அதிகமாக இருக்குது இங்கே சிறப்பு மிக்க மலையாக இருக்கிறது எதுனா பொதிகை மலை இந்த பொதிகை மலையை பற்றி பார்த்திங்கன்னா இலக்கியங்களில் பாராட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதியலாயினும் இமயமாயினும் பதியலு அரியா பழங்குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளங்கோவடிகள் பொதிகை மலைக்கு முதலிடம் கொடுத்து பாடுகிறார் இப்போ அந்த பொதிகை மலையை பாடியவர் யாருன்னா இளங்கோவடிகள் இந்த பாடல் லைன் கொடுத்து யார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லலாம் இலக்கியங்களில் திரிகூட மலை என வழங்கப்படும் குற்றால மலை புகழ்பெற்ற சுற்றுலா இடமாக திகழ்கிறது அதாவது திருநெல்வேலியில் தான் குற்றால மலை இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா புகழ்பெற்ற சுற்றுலா இடமாக விளங்குகிறது வானரங்கம் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம் மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றால மலைவளத்தை திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் தம் குற்றால குறவஞ்சி நூலில் பாடியுள்ளார் இப்போ குற்றால மலையை பற்றி யார் பாடினான்னு பார்த்தீங்கன்னா திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றால குறவஞ்சி அப்படிங்கிற நூலில் பாடியிருக்கார் என்ன பாடியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வானரங்கம் கனியொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம் மந்தி செந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி பொதிகை மலைக்கு இன்னொரு பேர் தான் திரிகூட மலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதியலாயினும் இமயமாயினும் பதியலு அரியா பழங்குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளங்கோவடிகள் பொதிக மலையை குறிப்பிட்டிருக்காரு திருநெல்வேலி பகுதியை வளம் செழிக்க செய்யும் ஆறு தாமிரபரணி அதாவது திருநெல்வேலியில் பாயக்கூடிய ஆறு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமிரபரணி இதனை தன்பொருணை நதி என்று முன்னர் அழைத்தனர் இப்போ தன்பொருணை நதின்னு சொல்லி முற்காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட நதி எதுன்னு கேட்கலாம் தாமிரபரணி ரொம்ப முக்கியம் இது பச்சையாறு மணிமுத்தாறு சிற்றாறு காரையாறு சேர்வலாறு கடனா நதி என்று பல கிளையாறுகள் பிரிந்து திருநெல்வேலி நீர்வளம் மிக்க மாவட்டமாக செய்கிறது சரிங்களா அப்போது தாமிரபரனுடைய கிளையாறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பச்சையாறு மணிமுத்தாறு சிற்றாறு காரையாறு சேர்வலாறு கடனா நதி இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா தாமிரபரனுடைய கிளையாறு தாமிரபரனுடைய வேறு பெயர் தான் தன்பொருணை நதி நெல்லிக்காய் உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் நெல்லை மாவட்டமே முதலிடத்தில் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெல்லிக்காய் உற்பத்தியில் முதலிடம் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி கடலோர மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழிலிலும் இம்மாவட்டத்தில் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது மீன்பிடி தொழிலிலும் பார்த்திங்கனாக்கா இம்மாவட்டம் சிறப்பாக நடைபெறுதுன்னு சொல்கிறாங்க 
தாமிரபரணி கடலோடு கலக்கும் இடத்தில் கொற்க எனும் துறைமுகம் இருந்தது இப்போ தாமிரபரணி கடலோடு கலக்கூடிய இடத்துல அமைந்துள்ள துறைமுகம் எதுன்னு கேட்கலாம் கொற்கை இங்கு முத்து குளித்தல் சிறப்பாக நடைபெற பெற்றதாக தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன இப்போ முத்து குளித்தல் சிறப்பாக நடைபெற்ற நகரம் எதுன்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் இது கொற்கை தான் கொற்கையின் விளைந்த பாண்டிய நாட்டு முத்து உலக புகழ் பெற்று விளங்குகிறது கொற்கையில் விளைந்த பாண்டிய முத்து தான் உலக புகழ் பெற்று விளங்குகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க முத்துப்படு பரப்பிற்கொற்கை முன்றுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நற்றினை அப்படிங்கிற நூல்ஸ் குறிப்பிடுது கொற்கையில் பெருந்துரை முத்து அப்படின்னு அகனானூரு குறிப்பிடுது கொற்கையில் பெருந்துரை முத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகனானூரும் முத்துப்படு பரப்பிற்கொற்கை முன்றுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நற்றினை குறிப்பிடுது என்று சங்க இலக்கியங்கள் கொற்கையின் முத்துக்களை கூறுகின்றன கிரேக்க ரோமபுரி நாடுகளை சேர்ந்தவர்களான யவனர்கள் இந்த முத்துக்களை விரும்பி வாங்கி சென்றனர் இந்த முத்துக்களை வந்து விரும்பி வாங்கி சென்றவங்க யாருனா யவனர்கள் அதாவது கிரேக்கர்களையும் ரோமானியர்களையும் தமிழர்கள் வந்து யவனர்கள் யவனர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க பொருண்ணை எனப்படும் தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள நெல்லை மாநகரின் அமைப்பு சிறப்பானது நகரின் நடுவே நெல்லையப்பர் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இப்போ திருநெல்வேலியினுடைய மத்தியில் அதாவது நடுவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கோயில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லையப்பர் திருக்கோவில் அமைந்திருக்கு கோவிலை சுற்றி நான்கு பக்கங்களிலும் மாட வீதிகள் அமைந்துள்ளன அவற்றை சுற்றி தேரோடும் வீதிகள் அழகுற அமைந்துள்ளன சரிங்களா இங்கு திங்கள்தோறும் திருவிழா நடைபெறும் என்பதை திங்கள் நாள் விழா மல்கு திருநெல் வேலியுரை செல்வர்தாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருநான சம்பந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நெல்லை மாணவர்கள் உள்ள தெருக்கள் பல அதன் பழமைக்கு சான்றாக உள்ளது காவற்புறை தெரு என்று ஒரு தெரு உள்ளது காவற்புறை என்றால் சிறைச்சாலை மேலே வீதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோலை கடை தெரு உள்ளது கூலம் என்பது தானியத்தை குறிக்கும் ரொம்ப முக்கியம் கூலங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தானியத்தை குறிக்கும்னு சொல்கிறோம் கூலை கடை தெரு என்பதை என்பதே மருவி கூலை கடை தெரு என வழங்கப்பட்டது கூலை கடை கடை தெரு அப்படிங்கிறதாம் மருவி கூலை கடை தெரு அப்படின்னு சொல்லி மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது அக்கசாலை என்பது அணிகலன்களும் பொற்காசுகளும் உருவாகும் இடமாகும் ரொம்ப முக்கியம் அக்கசாலை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அணிகலன்களும் பொற்காசுகளும் உருவாகும் இடம் முற்காலத்தில் பொன் நாணயங்கள் உருவாகும் பணியாளர்கள் வாழ்ந்த பகுதி அக்கசாலை தெரு என்னும் பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அகத்தியர் பொதிகை மலையில் வாழ்ந்தார் என்பர் இந்த அகத்தியர் பார்த்திங்கன்னா எங்கே வாழ்ந்தார்னு கேட்டாங்கனாக்கா பொதிகை மலை திருநெல்வேலியில் இருக்குது சங்க புலவரான மாரூர்கத்து நப்பச்சலையார் நம்மாழ்வார் பெரியாழ்வார் குமரக்குருபரர் திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் கவிராச பண்டிதர் ஆகியோர் திருநெல்வேலி சேமையில் பிறந்து தமிழுக்கு செழுமை சேர்த்துள்ளனர் இவங்கெல்லாம் திருநெல்வேலியில் பிறந்தவங்க தமிழுக்கு செழுமை சேர்த்துள்ளனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அயல்நாட்டு அறிஞரான ஜியு போப் கால்டுவேல் வீரமாமுனிவர் போன்றோரையும் தமிழின் பால் ஈர்த்த பெருமைக்கு உரியது திருநெல்வேலி சரிங்களா அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா போப் கால்டுவேல் வீரமாமுனிவர் போன்றவரை தமிழின் பால் ஈர்த்த பெருமைக்கு உரிய நகரம் எதுன்னா திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி டேஸ் மன்னர்களோடு தொடர்புடையது பாண்டிய மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்களுடைய முதல் தலைநகரம் மதுரைன்னு சொன்னால் இரண்டாவது தலைநகரம் திருநெல்வேலி இளங்கோவடிகள் டேஸ் மலைக்கு முதன்மை கொடுத்து பாடினார் பொதிகை மலை பொதிகை மலை தான் வந்து முதன்மை கொடுத்து பாடியிருக்கான்னு சொன்னோம் திருநெல்வேலி டேஸ் ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது தாமிரபரணை ரொம்ப முக்கியம் தன்பொருணை அப்படிங்கிறது தாமிரபரணுடைய வேறு பெயர் தான் அக்கசாலை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பொன் நாணயங்கள் உருவாகும் இடம் கொற்கை முத்துக்குளித்தல் சிறப்பாக நடைபெற்ற துறைமுகம் திரிகூட மலை பார்த்திங்கன்னா குற்றாலம் 